नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण एक्सिक्स यामधला जो शेवटचा भाग म्हणजे सॉरी युनिट नंबर टू ला आपण आज या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत पेडागॉगी ऑफ इंग्लिश पार्ट टू दॅट इज एस सिक्स अँड टुडे वी आर गोईंग टू थिंक अबाउट द युनिट नंबर टू द नेम ऑफ युनिट इज करिक्युलम सिलेबस अँड इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल क्रिएटिंग स्टँडर्ड सिक्स टू एट ओके मित्रांनो युनिट नंबर वन वरती सगळे व्हिडिओ मी या ठिकाणी तुम्हाला दिलेले आहेत मागच्या आठवड्यात शेवटचा व्हिडिओ मी तुम्हाला अवॉर्डिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स या संदर्भात दिलेला होता आज आपण युनिट नंबर टू ला या ठिकाणी सुरुवात करत आहोत सो लेट मी शेअर द स्क्रीन फर्स्ट येस आय थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल मित्रांनो आपल्या सर्वांना माहिती आहे की परीक्षा या ठिकाणी थोड्या पोस्टपोन झालेल्या आहेत आणि त्यामुळे डिसेंबर महिन्यामध्ये ज्या काही परीक्षा होणार आहेत त्या संदर्भात तुम्हाला सगळ्यांना कॉलेजमध्ये माहिती मिळालेली असेल आणि त्यापूर्वी आपण सगळ्या विषयांचे जे काही महत्वाचे व्हिडिओ आहेत या ठिकाणी मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करणार आहे ओके चलो दिस इज द राईट टाइम दॅट वी कॅन स्टार्ट युनिट नंबर टू द नेम ऑफ युनिट इज करिक्युलम सिलेबस अँड इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल क्रिएटिंग स्टँडर्ड सिक्स टू एट ओके या युनिटचा जर आपण या ठिकाणी विचार केला तर त्याच्यामध्ये एकंदर पाच घटकांचा अंतर्भाव केलेला आहे त्यामध्ये पहिला आपण त्याला सब युनिट असं म्हणूया त्यामध्ये पहिला भाग आहे ए करिक्युलम अँड सिलेबस स्टँडर्ड सिक्स टू एट त्यानंतर दोन नंबरचा भाग आहे टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स यामध्ये प्रिंट अँड नॉन प्रिंट मटेरियल्स अँड अदर अनकन्व्हेन्शनल मटेरियल्स नंबर थ्री प्रिन्सिपल्स ऑफ मटेरियल डेव्हलपमेंट नंबर फोर स्टेजेस अँड स्टेप्स ऑफ मटेरियल डेव्हलपमेंट नंबर फाईव्ह क्लास फॉर्मेशन अँड क्लास मॅनेजमेंट यामध्ये आपण पॅर अँड ग्रुप वर्क अपॉइंटिंग ग्रुप लिडर्स अँड मॉनिटरिंग असे एकंदर पाच महत्वाचे भाग या युनिटमध्ये दिलेले आहेत या पाचही भागांवरती आतापर्यंत आलेले प्रश्न कोणकोणते होते हे आपण या ठिकाणी आता पाहणार आहोत मित्रांनो तुम्हाला या ठिकाणी सगळा भाग भाग डिटेल दिसत असेल युनिट नंबर टू वरती आधारित लेफ्ट साइड लब पॉइंट्स मी दिल्ली है जे आता मैं तुम्हारा वाचु दाखले जस्ट आ पांच भागा वोन हजार अठरा पास मे दोन हजार बावीस पर्यत को प्रश्न यून गे मैं तुम्हारा ये दोन मार्क तीन मार्क आ चार मार्क अशा पद्धति बाय फर्गेशन कर देने का प्रयत्न करते हैं मित्रांनो अभ्यास करताना मी वारंवार ही गोष्ट प्रत्येकाला निदर्शनात आणून देतो की जो महत्वाचा भाग आहे त्यावरती तुम्हाला या ठिकाणी स्ट्रेस देणं महत्वाचं आहे कोणते प्रश्न येऊन गेलेत जरी यामध्ये पाच भाग असतील तर त्या पाचही भागांवरती आतापर्यंत आलेले कोणकोणते प्रश्न आहेत हे तुम्हाला या ठिकाणी सगळं दिसेल आणि मला वाटतं याचा आधार घेऊन निश्चित पद्धतीने येत्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला त्याचा जास्त उपयोग होईल एक मिनिट एक मिनिट
ठीक आहे दोन मार्काचे प्रश्न आपण पाहूया आता पहा पहिला जो भाग आहे करिक्युलम अँड सिलेबस स्टँडर्ड सिक्स टू एट याच्यावरती आतापर्यंत आलेले प्रश्न दोन मार्काला प्रश्न आलेला नाहीये दोन हजार अठरा पासून तीन मार्काला प्रश्न आलेला आहे वॉट आर द फीचर्स ऑफ रिवाइज सिलेबस जानेवारी दोन हजार एकवीस ला आलेला आहे दोन मार्क सॉरी तीन मार्कासाठी आणि त्यानंतर हाऊ विल यू डिफर करिक्युलम अँड सिलेबस मागच्या वर्षी म्हणजे मे दोन हजार बावीस ला हा प्रश्न आलेला आहे पहा प्रश्न आलेला होता करिक्युलम अँड सिलेबस हाऊ विल यू डिफर करिक्युलम अँड सिलेबस आणि चार मार्काला एक प्रश्न विचारलेला होता विच सायलेंट फीचर्स ऑफ रिवाइज सिलेबस विल यू कन्सिडर वाईल टीचिंग युअर स्टुडंट्स सायलेंट फीचर्स ऑफ रिवाइज सिलेबस वरती प्रश्न आलाय नोव्हेंबर दोन हजार अठरा ला ओके एक नंबरचा दोन नंबर पहा दोन नंबर जो सब पॉइंट्स आहे टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल प्रिंट अँड नॉन प्रिंट मटेरियल अँड अदर अनकन्व्हेन्शनल मटेरियल याच्यावरती आतापर्यंत सगळ्यात जास्त प्रश्न विचारले गेलेले आहेत दोन मार्का ते दोन मार्कासाठी प्रश्न विचारले गेलेले आहेत वॉट आर द डिफरन्स बिटवीन कन्व्हेन्शनल अँड अनकन्व्हेन्शनल मटेरियल जून दोन हजार अठराला प्रश्न विचारलेला आहे त्यानंतर मेक मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल विथ एक्झाम्पल्स मागच्या वर्षी दोन हजार बावीस ला प्रश्न विचारलाय दोन दोन मार्कासाठी ओके तीन मार्कासाठी आतापर्यंत विचारले गेलेले प्रश्न हा वीज प्रिंट मटेरियल यूजफुल फॉर द टीचर जून दोन हजार अठरा ला प्रश्न विचारलाय दोन नंबर हा विल यू यूज युट्यूब ऍज अ अनकन्व्हेन्शनल इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल जून दोन हजार एकोणावीस ला तीन मार्कासाठी प्रश्न विचारलाय नंबर थ्री व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल जून एकोणावीस ला प्रश्न विचारलाय तीन मार्कासाठी विच आर द टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल नोव्हेंबर दोन हजार एकोणावीस ला प्रश्न विचारलाय तीन मार्कासाठी व्हॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल जानेवारी दोन हजार एकवीस ला प्रश्न विचारलाय आणि सहावा प्रश्न दिसेल विच प्रिकॉशन्स विल यू टेक वाईल युझिंग अनकन्व्हेन्शनल मटेरियल इन टीचिंग अँड लर्निंग ऑफ इंग्लिश मे दोन हजार बावीस म्हणजे तुमच्या इथे सगळं लक्षात यायचं असेल पहा की दोन हजार अठरा ला प्रश्न विचारलाय दोन हजार एकोणावीस ला प्रश्न विचारलाय दोन हजार वीस ला परीक्षाच झालेल नाहीये त्यानंतर जून दोन हजार सॉरी जानेवारी दोन हजार एकवीस ला प्रश्न आलेला आहे आणि मे दोन हजार बावीस बावीस ला पण प्रश्न आलेला आहे म्हणजे या ठिकाणी प्रत्येक वर्षी तुम्हाला टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल वरती प्रश्न विचारला गेलेलाच आहे मित्रांनो म्हणजे तुम्हाला इथं दिसत असेल दोन हजार बावीस मे दोन हजार बावीस ला तीन मार्कासाठी हा प्रश्न विचारलाय आणि दोन मार्कासाठी पण एक प्रश्न विचारलाय म्हणजे हे तीन आणि हे दोन पाच मार्क फक्त टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल वरती विचारलेत आणि इथे एक प्रश्न विचारला हाऊ विल यू डिफर करिक्युलम अँड सिलेबस मे दोन हजार बावीस ला प्रश्न विचारला तीन मार्काचे म्हणजे तीन तीन सहा दोन आठ मार्काला निसते प्रश्न दोन हजार बावीस ला विचारले गेलेले आहेत कशावरती The types of instructional material were the. Okay. That's four marks. What are the non-print instructional material? Okay. What are the non-print instructional materials? Which non-print instructional materials will you use for effective teaching? Any two. November 2021. What are the non-print म्हणजे सगळ्या प्रश्नांचा जर सॉरी सगळ्या मुद्द्यांचा जर या ठिकाणी विचार केला ह्या पाचही मुद्द्यांचा तर टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन मटेरियल वरती आतापर्यंत सगळ्यात जास्त प्रश्न विचारले गेलेले आहेत आता आपण तिसरा मुद्दा पाहूया नंतर याचा कम्पॅरेटिव्हली थोडा विचार करूया सॉरी प्रिन्सिपल्स ऑफ मटेरियल डेव्हलपमेंट हा जो काही तिसरा महत्वाचा भाग आहे त्यावरती आतापर्यंत फक्त एक प्रश्न विचारलाय आणि तोही जून दोन हजार अठरा ला प्रश्न विचारलाय प्रश्न असा आहे विच प्रिन्सिपल्स ऑफ मटेरियल डेव्हलपमेंट डू यू थिंक नेसेसरी टू फॉलो तीन मार्काला दोन हजार अठरा ला प्रश्न विचारलाय प्रिन्सिपल्स ऑफ मटेरियल डेव्हलपमेंट वरती अद्याप कोणताही प्रश्न त्याच्यावरती विचारला गेलेला नाही ओके नंतर पॉईंट नंबर फोर चौथा मुद्दा आहे या प्रकरणातला स्टेजेस अँड स्टेप्स ऑफ मटेरियल डेव्हलपमेंट याच्यामध्ये नोव्हेंबर दोन हजार एकोणावीस ला हा प्रश्न विचारलाय व्हॉट आर द स्टेजेस अँड स्टेप्स ऑफ मटेरियल डेव्हलपमेंट 
नोवेम्बर दोन हजार एकोणावीसचा प्रश्न विचारला तीन मार्कासाठी आणि इकडे दिसेल तुम्हाला चार मार्कासाठी विच स्टेजेस अँड स्टेप्स विल यू यूज ऍज अ टीचर वाईल्ड मटेरियल डेव्हलपमेंट मटेरियल डेव्हलपमेंट सॉरी विच स्टेजेस अँड स्टेप्स विल यू यूज ऍज अ टीचर वाईल मटेरियल डेव्हलपमेंट नोव्हेंबर दोन हजार अठराला चार मार्कासाठी याच्यावरती प्रश्न विचारलेला आहे आणि मित्रांनो जो काही शेवटचा भाग आहे क्लास फॉर्मेशन अँड क्लास मॅनेजमेंट यामध्ये पॅर अँड ग्रुप वर्क अपॉइंटिंग ग्रुप लिडर्स अँड मॉनिटरिंग हा जो काही शेवटचा मुद्दा आहे या प्रकरणाचा त्याच्यावरती आधारित विचारले गेलेले प्रश्न पुढील प्रमाणे दोन मार्कासाठी प्रश्न विचारलाय स्टेट द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ पॅर अँड ग्रुप वर्क जानेवारी दोन हजार एकवीस ला विचारला गेलेला प्रश्न आहे त्यानंतर तीन मार्कासाठी एक प्रश्न विचारलाय एक्सप्लेन द इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लास फॉर्मेशन जून दोन हजार एकोणावीस ला प्रश्न विचारलाय आणि चार मार्कासाठी पण एक प्रश्न विचारला गेलेला आहे हाव विल यू फॉर्म द पॅर अँड ग्रुप इन द क्लास नोव्हेंबर दोन हजार एकवीस ला प्रश्न विचारलाय आता मित्रांनो या सगळ्या प्रश्नांचा विचार आपण या ठिकाणी करणार आहोत परंतु जर कम्पॅरेटिव्हली ह्या पाचही मुद्द्यांचा जर विचार केला तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येऊन जाईल की टाईप्स अँड इन्स्ट्रक्शन मटेरियलवरती आतापर्यंत सगळ्यात जास्त प्रश्न विचारले गेलेले आहेत बरोबर मग आता होऊ घातलेल्या परीक्षेमध्ये याच्यावरती प्रश्न विचारला जाईल का मला शक्यता दाट वाटते याच्यावरती प्रश्न विचारला गेला पाहिजे जर दोन मार्काला प्रश्न विचारला गेलेला आहे तीन मार्काला प्रश्न विचारला गेलेला आहे तर कदाचित चार मार्काला प्रश्न विचारला जाण्याची शक्यता आहे दोन हजार बावीस ला जे प्रश्न विचारलेले आहेत मी काय सांगतो ते लक्ष द्या प्रत्येकाने मे दोन हजार बावीस ला जे प्रश्न विचारले गेलेले आहेत ते प्रश्न परत विचारले जातील असं काही वाटत नाही म्हणजे माझं अझ्युमशन सांगतो मी तुम्हाला कारण प्रश्नपत्रिका काढणारे मागील प्रश्नपत्रिकेचा विचार करून या ठिकाणी प्रश्नपत्रिका काढत असतात त्यामुळे मागच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारलेले प्रश्न कदाचित विचारले जाऊ शकणार नाही म्हणजे कोणता तर इथं डिफरन्स बिटवीन इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल विथ एक्झाम्पल सॉरी मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल विथ एक्झाम्पल हा जशात तसं काही प्रश्न विचारला जाणार नाही आणि हा पण प्रश्न कोणता तीन मार्कासाठी विच प्रिकॉशन्स विल यू टेक वाईल युझिंग अनकन्व्हेन्शनल मटेरियल इन टीचिंग अँड लर्निंग ऑफ इंग्लिश हाही प्रश्न जशात तसा विचारला जाणार नाही मग कोणते प्रश्न विचारले जातील जर विचारणं विचारायचेच झाले तर कोणते प्रश्न विचारले जातील हे वरती दिलेले प्रश्न पहा फॉर एक्झाम्पल हाऊ इज प्रिंट मटेरियल युजफुल फॉर द टीचर नंतर व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल आता इथं दोन मार्काला प्रश्न विचारलाय तोच इकडे त्यामुळे हाही प्रश्न कमी शक्यता आहे व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन मटेरियल हा जून नोव्हेंबरला पण विचारलाय एकोणावीसला आणि नोव्हेंबर एकोणावीसला पण प्रश्न विचारलाय त्यानंतर व्हॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल पा बेनिफिट्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल महत्वाचा प्रश्न वाटतो किंवा चार मार्काला जो प्रश्न विचारलेला होता पहा व्हॉट आर द नॉन प्रिंट इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल विच नॉन प्रिंट इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स विल यू यूज फॉर इफेक्टिव्ह टीचिंग एनी टू शक्यता वाटते दाट मित्रांनो याच्यावरती त्यामुळे मी असं तुम्हाला सांगेल की अभ्यास करताना या प्रकरणाचा अभ्यास करताना एक स्ट्रॅटेजी अशी ठरवा की या प्रकरणातला दोन नंबरचा जो मुद्दा आहे टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल हा एक नंबरला करा तुम्ही बरोबर ना हा एक नंबर साठी करा त्यानंतर आपण क्रमवारीता ठरवू की आणखी कोणते प्रश्न जास्त विचारलेले आहेत तर मला तो शेवटचा जो मुद्दा दिसतोय तुम्हाला क्लास फॉर्मेशन अँड क्लास मॅनेजमेंट पॅर ग्रुप वर्क अपॉइंटिंग ग्रुप लिडर्स अँड मॉनिटरिंग याच्यावरती एक दोन तीन प्रश्न विचारलेले आहेत आणि तशाच पद्धतीचे प्रश्न करिक्युलम अँड सिलेबस वरती पण विचारलेले आहेत म्हणजे एक नंबरला जर टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियलचा तुम्ही अभ्यास केला तर दोन नंबरला तुम्ही करिक्युलम अँड सिलेबस याचा अभ्यास करा तीन नंबरला क्लास फॉर्मेशन अँड क्लास मॅनेजमेंट याच्यावरती अभ्यास करा आणि चौथा आणि पाचवा इथे घ्यायला काही हरकत नाही चौथा कोणता तर स्टेजेस अँड स्टेप्स ऑफ मटेरियल डेव्हलपमेंट याच्यावरती पण प्रश्न नोव्हेंबर एकोणावीसला आणि 
नोवेबर अठारह प्रश्न विचार हाई तुम्हें एक भाग महत्व कर मित्रों कारण ये एक नर प्रश्न पड़ेगा नहीं है एक प्रश्न पड़ला नहीं बावीस प्रश्न पड़े नहीं कदाचित स्टेजेस एंड स्टेप्स ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट वरती प्रश्न पड़ने की शक्यता है तशाच पद्धति ने शेवर जो भाग प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट हाई दोन हजार अठार न एक प्रश्न पड़ेगा नहीं है तुम्हें तुम्हें क्रमवारिता निश्चित करा फिर प्रश्न की भाषा यठिका मित्रों लक्षा सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू गेट गुड मार्क्स इन कमिंग एग्जाम ओके चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट मैं तुम्हारा मगे जे संगित कि वॉट एवर द क्वेश्चन वर आस्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट दोज क्वेश्चन आता पहला नुसार पहला जो महत्व प्रश्न है तो वॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल नोवेबर दोन हजार एक आणि व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन मटेरियल तोच प्रश्न जून दोन हजार एकोणावीस ला पण आलेला आहे नोव्हेंबर एकोणावीस आणि जून एकोणावीस ला तर जस्ट थिंक व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन मटेरियल मला वाटतं सगळ्यांना ही कॉन्सेप्ट क्लिअर झालेली असेल की व्हॉट आर द टू होम वी कॅन कॉल ॲज अ इन्स्ट्रक्शन मटेरियल तर डिफरंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आर ऐज फॉलोज अपने को इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वेगवे प्रकार से मधला पेला प्रकार है मित्रों प्रिंट मटेरि प्रश्नाच उत्तर लिखता नहीं हि गोष प्रत्येका ने लक्षा कि नॉन प्रिंट मटेरियल प्रिंट मटेरियल याच्यामध्ये फरक प्रत्येकाने लक्षात ठेवा प्रिंट मटेरियल म्हणजे ज्यांचं प्रिंटिंग केलेलं आहे असे ऑल दिज आर दिंट मटेरियल ओके मग त्याच्यामध्ये कोणकोणता भाग येतोय पा प्रिंट मटेरियल मध्ये टेक्स्ट बुक येतील आणि सप्लिमेंटरी मटेरियल्स येतील आता सप्लिमेंटरी मटेरियल्स मध्ये कोणकोणते भाग येतील ते समजून घ्या या ठिकाणी आता टेक्स्ट बुक हे एक नंबरचं प्रिंट मटेरियल आहे दॅट वी कॅन यूज द टेक्स्ट बुक फॉर डेली टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस राईट बिकॉज टेक्स्ट बुक्स आर प्रिंटेड त्यानंतर दोन नंबरचा भाग आहे सप्लिमेंटरी मटेरियल म्हणजे सप्लिमेंटरी प्रिंट मटेरियल मध्ये सप्लिमेंटरी मटेरियल कोण कोणते आहेत वी हॅव द वर्क बुक्स आपल्याला वर्क बुक्स असतात रेफरन्स बुक्स पण असतात टीचर्स हँडबुक पण असतात न्यूज पेपर पण असतात आणि मॅगझिन आर्टिकल्स पण या ठिकाणी दिलेले आहेत तर सप्लिमेंटरी मटेरियल मध्ये हे पाच या ठिकाणी वेगवेगळे भाग आहेत आता इथे फक्त मी तुम्हाला की पॉइंट दिलेले वेन द क्वेश्चन विल बी दॅट फॉर द थ्री मार्क्स ऑर फॉर द फोर मार्क्स यू हॅव टू राईट ऍटलिस्ट सम सेंटेन्सेस रिलेटेड टू ऑल दीज पॉइंट ओके सपोज प्रिंट मटेरियल वरती तुम्हाला लिहायचं असेल तू यू हॅव टू राईट दॅट दॅट प्रिंट मटेरियल मीन्स द materials which are printed and available in the market right so these are called the print materials hmm? we can uh, buy them from the market from the bookshop so these are the print materials tachi aplyala lhava lagna tacha madhe textbook pan tumhala ithe lhava lagna textbooks are used for the uh, daily teaching and learning process Uh, it is useful for the teacher not only for the teacher but also students and as well as the parents too so you have to write that one there hmm? one minute next one <coughs> supplementary materials at the supplementary materials means Apart from the textbook, there are so many books available in the market. So many print materials are available in the market. Those can be used as an instructional material in day-to-day -day learning and teaching process. So which are those? The first one is workbook. Sagrana Mahitya said workbook hai Barga Madhya Vapar Lata. Reference books. याच्या रेफरन्स बुकमध्ये तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की याच्यामध्ये तुम्ही न्यूज पेपर वापरू शकता डिक्शनरी वापरू शकता प्रसिद्ध झालेले आर्टिकल्स या ठिकाणी रेफरन्स 
म्हणून तुम्ही वापरू शकता त्यानंतर टीचर्स हँडबुक दिस इज ऑल्सो अ प्रिंट मटेरियल सप्लिमेंटरी मटेरियल शिक्षकांची हस्तपुस्तिका न्यूज पेपर आणि मॅगझिन्स जस्ट आय टोल यू सो सप्लिमेंटरी अंडर द टायटल ऑफ सप्लिमेंटरी रिडिंग वी हॅव द फाईव्ह मटेरियल ओके नेक्स्ट नॉन प्रिंट मटेरियल आता सेकंड त्यातला दुसरा प्रकार आहे पहिला प्रकार पहिला आपण प्रिंट मटेरियल आणि दुसरा प्रकार पहिला आपण नॉन प्रिंट मटेरियल्स ओके सो नॉन प्रिंट मटेरियल्स कॅन बी डिवायडेड इन थ्री ग्रुप्स नॉन प्रिंट मटेरियलच तीन ग्रुप मध्ये ते डिवाइड केले जातात फर्स्ट वन ऑडिओ मटेरियल सेकंड वन व्हिज्युअल मटेरियल अँड थर्ड वन ऑडिओ व्हिज्युअल मटेरियल्स ओके आता नॉन प्रिंट मटेरियल्स मीन्स विच मटेरियल्स कॅन बी कॉल्ड एज अ नॉन प्रिंट मटेरियल द मटेरियल्स विच कॉट बी प्रिंटेड इन प्रिंटिंग प्रेस दीज आर कॉल्ड द नॉन प्रिंट मटेरियल्स ओके सो फर्स्ट वन ऑडिओ मटेरियल्स आता ऑडिओ मध्ये कोणकोणते येतात रेडिओ होतो टेप रेकॉर्डर रेकॉर्ड प्लेअर ऑर कॅसेट प्लेअर वी कॅन से लँग्वेज लॅबोरेटरी सो धीज आर द ऑडिओ मटेरियल्स आता व्हिज्युअल मटेरियल्स मध्ये कोणकोणते येतात वी हॅव एट व्हिज्युअल मटेरियल्स व्हिज्युअल मीन्स विच कॅन बी सीन थ्रू अवर आयज फॉर एक्झाम्पल ब्लॅक बोर्ड पिक्चर्स स्लाइड्स फिल्म स्ट्रिप्स ओ एच पी ओ एच पी स्टॅन्ड फॉर ओव्हर हेड प्रोजेक्ट एल सी डी प्रोजेक्टर सेवन चार्ट अँड क्राफ्ट सो दीज आर द व्हिज्युअल मटेरियल्स यांची नावं त्यांचं स्पेलिंग लक्षात ठेवा प्रत्येकाने नेक्स्ट वन व्हिज्युअल मटेरियल मधला नाईन मॅप्स अँड ग्लोब दॅन पोस्टर्स फ्लॅनल बोर्ड ऑब्जेक्ट फ्लॅश कार्ड आणि एपिडो एपिडायस्कोप सो दीज आर द फॉर्टीन व्हिज्युअल मटेरियल्स विच कॅन बी युज ॲज अ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल इन डे टू डे लर्निंग अँड टीचिंग प्रोसेस यांची नावं लक्षात ठेवा व्हिज्युअल म्हणजे फक्त जे डोळ्याला दिसणार आहेत कोणते डोळ्याला दिसणार हे ब्लॅक बोर्ड दिसतात पिक्चर दिसतात स्लाइड दिसतात बरोबर फ्लॅश कार्ड दिसतात मॅप्स आणि ग्लोब्स सो दीज आर द व्हिज्युअल मटेरियल्स आणि नॉन प्रिंट मटेरियल मधला शेवटचा प्रकार जो आहे तो म्हणजे ऑडिओ व्हिज्युअल एड्स ओके याच्यामध्ये काय काय येतात ऑडिओ व्हिज्युअल एड्स मध्ये मोशन पिक्चर्स येतात ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स विच कॅन बी सीन ऍज वेल एज विच कॅन बी हिअर ऐकायला पण येतं आणि दिसत पण डोळ्याला सो दिज आर द ऑडिओ व्हिज्युअल मटेरियल्स सो मोशन पिक्चर्स टेलिव्हिजन्स व्हिडिओ टेप्स कॉम्प्युटर्स अँड मोबाईल ऑल दीज आर द ऑडिओ व्हिज्युअल एड्स पाहता आपल्याला इन्स्ट्रक्शन मटेरियलमध्ये दोन भाग आहेत एक पहिला भाग पाहिला आपण प्रिंट मटेरियल प्रिंट मटेरियलचे परत उप प्रकार पाहिले आपण त्यानंतर दुसरा प्रकार आहे इन्स्ट्रक्शन मटेरियल तो म्हणजे नॉन प्रिंट मटेरियल नॉन प्रिंट मटेरियलमध्ये तीन भाग येतात ऑडिओ मटेरियल्स व्हिज्युअल मटेरियल्स अँड ऑडिओ व्हिज्युअल मटेरियल्स आणि त्याचे असणारे उपप्रकार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल से फायदे का नंबर वन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हेल्प टू मेक कॉन्सेप्ट क्लियर इजीली एंड क्विकली आता प्रश्न असा है कि वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रश्न समझू घया इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल म्हणजे जे आपण पाहिले आपण प्रिंट मटेरियल नॉन प्रिंट मटेरियल दीज आर द इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल ओके मग हा बेनिफिट ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल कोणत्या इन्स्ट्रक्शनल मटेरियलचे फायदे विचारले तर कोणतं पण असे ना मग तो प्रिंट मटेरियल असेल किंवा नॉन प्रिंट मटेरियल असेल ओके तर याचे फायदे काय आहेत वाय टीचर शुड यूज इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल इन डे टू डे लर्निंग अँड टीचिंग प्रोसेस द फर्स्ट बेनिफिट इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स हेल्प टू मेक कॉन्सेप्ट क्लिअर इझिली अँड क्विकली जी काही संबोध असेल कॉन्सेप्ट असेल तर कॉन्सेप्ट लवकर आणि पटकन समजण्यासाठी इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल वापरले जातात ओके नंबर टू यूज ऑफ टीचिंग एड्स ब्रिंग्स अबाउट स्टिम्युलस व्हेरिएशन सो द लेसन डज नॉट बिकम डल अँड मोनोटोनस जर इन्स्ट्रक्शनल मटेरियलचा वापर केला तर जे काही 
शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवत असतो ते डल होत नाही किंवा मोनोटोनस पण त्याच्यामध्ये येत नाही त्याच्यामध्ये काहीतरी व्हेरिएशन्स येतात स्टिम्युलस व्हेरिएशन्स यामध्ये असतात नंबर थ्री टीचिंग बिकम इफेक्टिव्ह अध्यापन हे प्रभावीपणे होत क्रास्पिंग बिकम इझी या शैक्षणिक साहित्यांचा जर वापर केला तर मुलांना ती गोष्ट पटकन समजते ग्रास्प होते नंबर फायव्ह इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स हेल्प टू इन्क्रीज स्टुडंट्स इंटरेस्टिंग लर्निंग विद्यार्थ्यांचं अध्ययन कसं होतं इंटरेस्टिंग होत नंबर सिक्स इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स एनकरेज सेल्फ डिस्कवरी ऑन द पार्ट ऑफ स्टुडंट्स दे सपोर्ट कन्स्ट्रक्टिव्हिजम ज्ञान रचनावादामध्ये म्हणजे इट दे सपोर्ट कन्स्ट्रक्टिव्हिजम कन्स्ट्रक्टिव्हिजम ज्ञान रचनावाद ज्यावेळेस इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स या ठिकाणी शिक्षक अध्यापनामध्ये वापरतो त्यावेळेस काय होतं एनकरेज सेल्फ डिस्कवरी विद्यार्थी स्वतः शोधून काढतात काही गोष्टी जो भाग कन्स्ट्रक्टिव्हिजम ज्ञान रचनामध्ये महत्वाचा असतो नंबर सेव्हन इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स कॅन बी युज नंबर ऑफ टाइम्स बाय द टीचर जर मी एखादा चार्ट म्हणजे प्रिंट मटेरियल असेल नॉन प्रिंट मटेरियल असेल तर मी ते केव्हाही कधीही वापरू शकतो मेनी टाइम्स अँड लास्ट वन इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स हेल्प फॉर रिटेन्शन ऑफ द स्टुडंट्स दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पाहा ना म्हणजे ज्यावेळेस इन्स्ट्रक्शन मटेरियल वापरून शिक्षक अध्यापन करत असतो त्यावेळेस ती गोष्ट विद्यार्थ्यांच्या लक्षात राहण्यास मदत होते जर शिक्षकाने इन्स्ट्रक्शन मटेरियलचा वापर केला तर सो धीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल ओके नेक्स्ट एकदाच प्रश्न येऊन गेलाय जून दोन हजार अठराला वॉट आर दॉरी डिफरन्स बिट्वीन कन्व्हेन्शनल मटेरियल अँड बिट्वीन कन्व्हेन्शनल अँड कन्व्हेन्शनल मटेरियल प्रश्न थोडा समजून घ्या मित्रांनो सोपा आहे काही अवघड नाही एवढा फक्त त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय ते एकदा समजून घ्या प्रत्येकाने डाव्या साईडला कन्व्हेन्शनल मटेरियल आणि उजव्या साईडला अनकन्व्हेन्शनल मटेरियलचे या ठिकाणी मी डिफरन्स देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे पुस्तकामध्ये पण तुम्हाला जास्त मिळणार नाहीत मित्रांनो सो धीज आर द इम्पॉर्टंट पॉइंट इफ द क्वेश्चन ऑकर्स इन केस ऑफ कन्व्हेन्शनल अँड अनकन्व्हेन्शनल मटेरियल्स ओके द फर्स्ट वन लेस टाइम अँड एफर्ट्स नीडेड इन कन्व्हेन्शनल मटेरियल अतिशय कमी वेळ लागतो आणि कमी श्रम घ्यावे लागतात तर अनकन्व्हेन्शनल मटेरियलला काय मोर टाइम्स अँड थिंकिंग नीडेड जर अनकन्व्हेन्शनल मटेरियल तुम्हाला करायचं असेल तर त्याला वेळ पण जास्त लागतो आणि त्याला थिंकिंग वन शूड हॅव टू थिंक व्हेरी प्रॉपरली नंबर टू इझियर टू मेंटेन क्लास डिसिप्लिन कन्व्हेन्शनल मटेरियल मुळे क्लास डिसिप्लिन मेंटेन करता येतो किंवा सोपा होतो तर अनकन्व्हेन्शनल मध्ये क्लास डिसिप्लिन मे बी डिस्टर्ब याच्यामध्ये डिस्टर्ब होऊ शकतो कन्व्हेन्शनल मटेरियल मध्ये लेक्स एक्स लेस एक्सपेन्सिव्ह म्हणजे जास्त खर्च लागत नाही तर अनकन्व्हेन्शनल मटेरियल मध्ये मोर एक्सपेन्सिव्ह अतिशय महागड असतात ते अनकन्व्हेन्शनल मध्ये डोंट नीड क्रिएटिव्हिटी याच्यामध्ये काय एवढी क्रिएटिव्हिटी नाविन्यता किंवा याच्यात असण्याची जास्त गरज पडत नाही तर अनकन्व्हेन्शनल मटेरियल मध्ये इट नीड्स मोर क्रिएटिव्ह आणि टीचर शुड बी मोर क्रिएटिव्ह शिक्षक मात्र मोर क्रिएटिव्ह असणं गरजेचं आहे नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन पिक्चर्स मे नॉट बी ऍक्च्युअल कन्व्हेन्शनल मटेरियल मध्ये तुमचं जे काय इलुस्ट्रेशन असतील किंवा पिक्चर्स असतील ते मे नॉट बी ऍक्च्युअल ते ऍक्च्युअलच असायला पाहिजे असं काही नाही वी कॅन युज द डिफरंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स बट अनकन्व्हेन्शनल मध्ये ओरिजिनल अँड अट्रॅक्टिव्ह ॲझ्युम स्टुडंट्स म्हणजे विद्यार्थ्यांना ते ॲझ्युम करतात की एव्हरीथिंग इज राईट और ओरिजिनल नेक्स्ट वन अनकन्व सॉरी कन्व्हेन्शनल यूज फॉर द डिटेल स्टडी कन्व्हेन्शनल मटेरियलचा डिटेल स्टडीसाठी या ठिकाणी वापर केला जातो तर अनकन्व्हेन्शनल मटेरियलचा 
ॲज अ सप्लिमेंटरी स्टडी म्हणून या ठिकाणी वापर केला जातो याचे कन्व्हेन्शनल याचे एक्झाम्पल जर पाहिलं तुम्ही तर टेक्स्टबुक असेल आणि अनकन्व्हेन्शनलचं जर एक्झाम्पल पाहिलं तर तुमचा टी व्ही असेल लॅपटॉप असेल किंवा मोबाईल पण असेल आणि पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन पण असेल ओके सो लेट इस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन पुढचा प्रश्न व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ रिवाइज सिलेबस मित्रांनो हा प्रश्न महत्वाचा आहे जरी जानेवारी दोन हजार एकवीस ला आला हा प्रश्न महत्वाचा आहे आणि त्याच्यावरती दुसरा प्रश्न विचारला तर विच सायलेंट फीचर्स ऑफ रिवाइज सिलेबस विल यू कन्सिडर वाईल टीचिंग युअर स्टुडंट्स व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ रिवाइज सिलेबस आणि खाली सायलेंट फीचर्स ऑफ रिवाइज सिलेबस प्रश्न दुसरा प्रश्न जरी थोडा वेगळा वाटत असेल तर अँसर्स बोथ अँसर्स आर वन अँड सेम द फर्स्ट फ्युचर द सिलेबस इज चाइल्ड सेंटर पा पुनर्रचित अभ्यासक्रमाचे फायदे मराठी अर्थ सॉरी वैशिष्ट्य काय सॉरी फीचर्स ऑफ रिवाइज सिलेबस पुनर्रचित अभ्यासक्रम म्हणजे आता जो नवीन अभ्यासक्रम आपल्या विद्यार्थ्यांना शासनाने दिलेला आहे तर त्या सिलेबसचे वैशिष्ट्य काय आहे पुनर्रचित अभ्यासक्रमाचे वैशिष्ट्य सांगा ओके तो चाइल्ड सेंटर आहे विद्यार्थी केंद्रित आहे ऍक्टिव्हिटी ओरिएंटेड आहे म्हणजे ऍक्टिव्हिटीवरती भर दिलेला आहे आणि स्किल बेस म्हणजे चारही कौशल्य विकसित करण्यासाठी तो सिलेबस तयार केलेला आहे मोर इम्पॉर्टंट आता याच्यामध्ये लिहित आणि तुमचं उत्तर जर वाढवायचं असेल तर तुम्ही असं एक नंबरला द्या द सिलेबस इज चाइल्ड सेंटर दोन नंबरला सिलेबस इज ऍक्टिव्हिटी ओरिएंटेड तीन नंबरला सिलेबस इज स्किल बेस्ट म्हणजे सो दॅट युअर अँसर विल हॅव सम मोर लाईन्स ओके नंबर टू इट रिकमेंड्स अँड इक्लेक्टिक अँड होलिस्टिक अप्रोच मित्रांनो इक्लेक्टिक आणि होले होलिस्टिक अप्रोच हे दोन्ही अप्रोच वरती आधारित हा नवीन अभ्यासक्रम तयार केलेला आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे होलिस्टिक अप्रोच म्हणजे काय आणि इलेक्ट्रिक अप्रोच म्हणजे काय ओके आय एम नॉट स्पेंडिंग द टाइम ऑन इट नंबर थ्री इट प्रोव्हाइड्स अँपल स्कोप फॉर सेल्फ लर्निंग अँड लर्निंग टू लर्न हा रिवेस सिलेबस कशावरती जास्त स्कोप आहे त्याचा तर सेल्फ लर्निंग स्वयंमाध्यमावरती आणि लर्निंग टू लर्न आणि शिकण्यावरती स्वतः शिकण्यावरती याचा जास्त भर आहे शिकण्यासाठी शिकणं नंबर फोर इट इज नीड बेस्ड अँड एज अप्रोप्रिएट गरजेनुसार हा अभ्यासक्रम तयार केलेला आहे आणि अप्रोप्रिएट एज वयानुसार हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आलेला आहे रिवाइज सिलेबस नंबर फायव्ह इट कन इनकरेजेस इनोव्हेशन इनोव्हेशन नाविन्यता याच्या म्हणजे नवीन नवीन इनोव्हेशन्सला प्रोत्साहन दिलेलं आहे इट डज नॉट एनकरेज टीचिंग ग्रामर ॲज अ एन्ड इन इट सेल्फ पा हा जो काही रिवाइज सिलेबस आहे ना याच्यामध्ये ग्रामर हा म्हणजे सर्वस्व किंवा ॲज अ एन्ड इन इट सेल्फ असा नाही या ठिकाणी इट डज नॉट एनकरेज टीचिंग ग्रामर बट इट एनकरेजेस फ्लुएन्सी अँड ॲक्युरेट फ्लुएन्सी मोर दॅन द ग्रामर नंबर सेवन इट अलाउज अ ज्युडिशियल अँड डिस्क्रेट यूज ऑफ मदर टंग इन द क्लासरूम पा वेन धिस अप्रोच इज यूज सॉरी वेन रिवाइज सिलेबस इज फॉर्म दॅट इट इज सेड दॅट इट इट अलाउज अ ज्युडिशियल अँड डिस्क्रिट द यूज ऑफ मदर टंग इन द क्लासरूम सो एव्हरीथिंग शुड बी यूज ॲज इन इक्लेक्टिक अप्रोच दॅट युझिंग इक्लेक्टिक ॲज वेल ॲज द होलिस्टिक अप्रोच दॅट नंबर एट द फोकस इज ऑन डेव्हलपिंग अ न्यूट्रल ॲक्सेंट रादर दॅन द अमेरिकन ऑर ब्रिटिश मॉडेल हा आपल्याला माहिती आहे वेन वी थिंक अबाउट इंग्लिश लँग्वेज वी हॅव द अमेरिकन ॲक्सेंट ॲज वेल ॲज द ब्रिटिश ॲक्सेंट ब्रिटिश आणि अमेरिकन ॲक्सेंटचा विचार करावा लागतो पण इथे काय म्हटलं इट फोकसेस ऑन डेव्हलपिंग अ न्यूट्रल ॲक्सेंट रादर दॅन म्हणजे अमेरिकन आणि ब्रिटिश ॲक्सेंटचा पेक्षा न्यूट्रल ॲक्सेंटवरती या ठिकाणी भर दिलेला आहे दॅट्स न्यूट्रल ॲक्सेंट मीन्स विच इज वी कॅन से द इंडियन ॲक्सेंट्स आर अ लिटल बिट अ न्यूट्रल ॲक्सेंट 
errors are natural and must be tolerated to some extent abhyas kram kay mhanto ha ki chuka vidyarthyacha honar he nasargik ahe and must be tolerated to some extent ani kahi kalapurta ta tolerate pan kela pahije durlakshit pan kela pahije ha revised syllabus cha ek feature ahe number 10 Evaluation must be continuous and comprehensive. Mulya maapan he satatya purna ani sarvankash asav kima ahe ya ribai sila bachcha mathe. So guys, these are the ten uh, features of ribai sila bas. Uh, Mitra no echa varthi char markala kima thin markala prashna yun gelela ahe. So you have to write the detail. He fakta me key sentences kima key words dile le. You have to expand them. Writing few sentences. Okay, come on. Next one. What are the stages and steps of material development? November 2021. Which stages and steps will you use as a teacher while material development? November 2018. Like. We forget that the key points. So, what are the stages and steps of material development? Material development, Made, Kun Kunta stages and steps. पालना गरजे चा आहे कि वह मालाजरे खान द मटेरियल तैयार कराये चा सेल मगे इट माइट बी प्रिंट मटेरियल और नॉन प्रिंट मटेरियल तब मला कौन सा स्टेजेस यानी स्टेप्स मतलब जाना गरजे चा है नंबर वन प्रिपेयर अ वर्किंग आउटलाइन मला कौन सा मटेरियल तैयार कराये चा तेज़ वर्किंग आउटलाइन यानी कहनी शुरुआती जे मटेरियल मला तयार करायचे त्याचा अभ्यास मला पूर्णपणे असणे गरजेचे आहे कारण का तर प्रत्येक मटेरियल तयार करताना त्याचे ऑब्जेक्टिव पण त्याचे लर्निंग आउटकम्स आपल्याला माहिती असणे गरजेचे आहे कोणतेही मटेरियल तयार करण्याच्या अगोदर या मटेरियलच्या थ्रू आपल्याला विद्यार्थ्यांना कोणती गोष्ट ज्ञात करून द्यायची आहे सो वन शुड थिंक अबाउट दैट ओके नंबर 3 Compare with the existing similar materials. जब तुम्ही जावे से खाने प्रिंट क्यों नॉन प्रिंट मटेरियल या ठेके नहीं तैयार करना रहा, तबे तस्यत पद्धति से अस्तित्वत असनार इखाने आ मटेरियल से तुम्ही तेज़ से कंपैरिजन के लिए पाई थी। तुमसे मटेरियल हे पूर्वी चा मटेरियल पे क्या वेगल कसा है, ये तुम्हारा या ठेके नहीं you have to compare with the existing similar material. Okay, number four, make necessary changes. Avashya kasil, tya madhe, tya chitra, kima tya print material madhe tumala, kima non-print material madhe tumala badal karna garje chahe. Number five, prepare the material. Ata material la suruvat karai chhe. Nantar, use the material and evaluate it. Tya material cha vapar karai chha pratikshya adhen adhapan prakriya madhe. आने तेसे मुल्यांकन कराये चो. Prepare a list of instructional to use it effectively. आने आशा पद्ध तीने, list तेची बनोने instructional material ची, आने तेंचा परिनाम कारक वापर करना. आशा साथ stages आने steps आपलेला material development मदे मांडाया में लागते. मित्रान मी परत एकदा सांगतो, हे साथ जरी मुद्धे आसेल, आने हा प्रश्न जर चार मारका तर याचा पुढे तुम्हाला प्रत्येक स्टेज के वन स्टेप्स थोड़ा दोन चार वोड़े में दे तुम्हाला लीन या ठीक नहीं करते चाहे दिस आर ओनली द की सेंटेंसेस और की वर्ड्स ओके नेक्स्ट व्हिच प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट डू यू थिंक नेसेसरी टू फॉलो जारी मारे 2018 ला प्रश्न आ जे शुरुआतीला से प्रश्न येऊन गेलेले आहेत त्यानंतर हे प्रश्न काय विचारले गेलेले नाही आहेत पाहूया आपण व्हिच प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल डेव्हलपमेंट डू यू थिंक नेसेसरी टू फॉलो मटेरियल डेव्हलपमेंट करताना कोणते प्रिंसिपल्स पाळणं गरजेचं आहे असं तुम्हाला वाटतं अशा पद्धतीचा तो प्रश्न आहे प्रश्नाची भाषा लक्षात ठेवा प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल डेव्हलपमेंट हा कीवर्ड लक्षात ठेवायचा तुम्ही प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल डेव्हलपमेंट चलो विचार दोच लेट्स थिंक द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल डेव्हलपमेंट्स आर नेसेसरी टू फॉलो नंबर 1 
इट मस्ट बी सिंपल एंड इजी प्रिंसिपल पहले को पाजे मटेरियल डेवलपमेंट इट मस्ट बी सिंपल ये साधा पाजे आ इजी पाजे सोप पाजे दोन अकॉर्डिंग टू द एज एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थ्या वयाला अनुरूप आवड़ पाजे प्रिंसिपल है नेक्स्ट ड्यूरेबल एंड गुड क्वालिटी ड्यूरेबल मे इट शूड बी भरपूर कालावधि सापरल गए तो क्षण मात्र ड्यूरेबिलिटी क्षमता काम नहीं इट शूड बी ड्यूरेबल एंड गुड क्वालिटी निश्चित क्वालिटी उत्तम अजे एबल टू मोटिवेट हाँ जर तुम्हें एखाद मटेरियल डेवलपमेंट के लिए तो शोइंग दैट मटेरियल द स्टूडेंट शूड बी मोटिवेटेड विद्यार्थ्या मोटिवेट पाजे प्रोत्साहन मिलाल पाजे तो मटेरियल डेवलपमेंट मध्य एक प्रिंसिपल है युजैबिलिटी कसा वापर उत्तम पद्धति ने हो गजे है बस नंबर सिक्स रिलेटेड टू पीपल्स एक्सपीरियंस कसा पाजे तो विद्यार्थ्या अनुभवाला रिलेट करना वे वॉट एवर दे हैव द एक्सपीरियंस रिलेटेड टू देअर एक्सपीरियंस युअर मटेरियल शूड बी डेवलप अनुभव विश्वास पलिक नाव तो बन नेक्स्ट नंबर सेवन टेकिंग बियॉन्ड टेक्स्टुअल एक्सपीरियंस पुस्तक एक्सपीरियंस पलिक घेन जा रहा होते नो डाउट इट शुड बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव गिवन इन द टेक्स्ट और लर्निंग आउटकम गिवन इन द टेक्स्ट पर पुस्तका बाहर के कहीं तरी एक्सपीरियंस तुम्हारा मटेरियल डेवलपमेंट या थ्रू विद्या देने गरजे चाहिए नंबर एट कॉस्ट मस्ट बी प्रॉपर किमत योग्य पाजे सो दैट एवरी वन कैन बाय इट नंबर नाइन वैल्यू एफोर्डेबल तेज कि सदर्भ तो प्रत्येका परवड़ा नेक्स्ट नंबर टेन अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम येस दिस इज वेरी इंपॉर्टंट प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम कालानुरूप बदल कर नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस इफ यू वॉन्ट टू कैरी दिस मटेरियल डेवलपमेंट इट शुड बी वेरी इजी टू कैरी नंबर ट्वेल्व ऑथेंटिटी ऑथेंटिटी यहाँ अर्थ थे प्रम प्रमाण पाजे दिल्ली घटका दिल्ली कॉन्सेप्ट ओके मनाच का नको इट शूड हैव द ऑथेंटिटी बाय द पीपल सो का दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट हे बारह मटेरियल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स है लक्षा ठेने की एक गोष लक्षा फिर एक कीप वर्ड लक्षा प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट सो दीज आर द प्रिंसिपल कस सोप साधा विद्यार्थ्या आवड़ा बरबर ना तीन क्वालिटी चांगली विद्यार्थ्या प्रोत्साहित करना वापर चांगला विद्यार्थ्या अनुभवाशी निगड़ित पुस्तका बाहर च गोष्टे अंतर्भूत नर कालानुरूप बदल इट शूड बी वेरी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस ऑथेंटिटी प्रमाणित सो एवडे लक्ष ठीक है सो आई थिंक दैट दिस इज रिलेटेड अबाउट द सेकंड चैप्टर आतला पहले मुद्यावरती ये अपन फोकसिंग के लिए जे कई पांच मुद्दे हैं पांच ही मुद्दी जे महत्वा मुद्दे हैं भागा जेवड़े प्रश्न आतापर्यंत विचार गए सग्या प्रश्न का अपन ये विचार के लिए माला वाटत डेफिनेटली यू यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली मित्रों अभ्यास करता नहीं ना का गोषीं के की वर्ड्स तुम्हें लक्षा ठेवत चला टाइप्स ऑफ प्रिंट टाइप्स ऑफ मटेरियल मटल कि प्रिंट मटेरियल नॉन प्रिंट मटेरियल लक्षा ठेवा प्रिंट मटेरियल पुस् जैसे प्रिंट आउट के लिए क्या प्रिंटिंग मग पुस्तक आसेना बुक वर्कबुक आसेना मैगजीन आसेना न्यूज पेपर आसेना डिक्शनरी आसेना दीज आर द प्रिंट मटेरियल्स हे हा गोषी तुम्हें थोड़ा व्यवस्थित 
लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करत चला मला वाटतं निश्चित ह्या व्हिडिओचा चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करा प्रश्न एकदा दोनदा तीनदा समजून घ्या मित्रांनो कधी कधी अनेक वेळा मी तुम्हाला ही गोष्ट प्रत्येक व्हिडिओ मध्ये मी सांगितलेले की प्रश्नाची भाषा समजून घ्या प्रश्नपत्रिका काढणारे तोच प्रश्न कदाचित पुढच्या वर्षी पण टाकायचा कधी कधी प्रयत्न करतात परंतु तो प्रश्न जशाचा तशा न टाकता त्याला थोडा मोल्ड केला जातो त्याला त्या प्रश्नाला भाषा थोडी प्रश्नाची बदलली जाते आणि विद्यार्थी या ठिकाणी कन्फ्यूज होतात ओके तर असं कन्फ्युजन न होता प्रश्न एकदा दोनदा तीनदा वाचा म्हणजे तुम्हाला प्रश्नाचं भाषा एकदा कळाली प्रश्न एकदा कळाला की समटाइम्स यू विल गेट द क्लिक फॉर गेटिंग द प्रॉपर अँसर त्या ओके चला निश्चित आपण इथे थांबूया आता पुढच्या व्हिडिओ लवकरच तुम्हाला मी देणार आहे तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला तर निश्चित पद्धतीने आपल्या मित्रांना मैत्रिणींना स्टुडंट्सला पाठवा याचा फायदा सगळ्यांना मिळावं ही सगळ्यात महत्वाचा उद्देश घेऊन या ठिकाणी माय फाउंडेशन आपल्यासमोर हे सगळे व्हिडिओ सादरीकरण करत आहेत आवडल्यानंतर निश्चित बेलायकन दाबा लाईक द्या त्याला सो दॅट यू विल गेट द नेक्स्ट व्हिडिओ नोटिफिकेशन प्रॉपरली चलो गुड नाईट अँड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एक्झाम थँक्यू अँड गुड नाईट बाय बाय